，听说这家公司购入了大量的黄金。对啊，明天他们把所有的黄金都买光了。但是据说他们只买进来一点点。哇，把骗人好不好？鬼才相信啊！鬼，其实我就是鬼。<笑>好，我光看到这个呵呵呵，我就有点接不下去了哈。应该这个太抢戏了哈。不过希望同学能够比较知道这个为什么要呵呵呵呵呵这个字，它来自于我们刚才所谈的那个买黄金的这件事，对不对哈？那买这个字应该很简单，就是买，就是 buy b u y。好， buy 这个是 b u y。那第一个片语叫做 buy out。out 我们刚才解释很多遍，就是结束、底端、呃，不要或是分隔。好，所以 buy out 是买断跟收购。所以这两个呃，假装是企业家、啊，假装是企业家人在这边。在谈这个买黄金，殊不知这个黄金恐怕不是他们两个想象的黄金的那个印象。所以这位企业家打算收购竞争者的这个股份，答案在这边哈。The entrepreneur tried to buy out his competitor's share. 那 competitor 当然是我们讲的这个竞争者 ，share 是分的这个股份，买光叫 buy out， 买断哈，这个没问题。那接下来我们看到编号第二，这个叫 buy up。这个 up 是不是到达一个上限，对不对？所以 buy up 这个上限是买光买进哈，呃，跟刚才那个 buy out 有一点点不一样了。buy out 就是我买断，那这个 buy up 是到达一个上限，就是我该买的都买掉了。那这个商人呢，就买光了所有周遭的这个土地。我们看这个句子哈 ，the businessman bought up all the land in this area。这个 area 的意思是区域嘛，好，那呃 ，bought 是 buy 的过去式，好 ，bought。所以 ，buy up 是买光、买进、买到一个上限，好，应该可以做解释了。好，在第三个呢叫 buy in， 那这个就简单多了 ，buy 买进来，好，所以这个句子中文叫少量的买，哈，完全不划算，所以他觉得应该大量的收购。那这句话就是说 ，it doesn't pay to buy in small quantities， 呃、uh, ，it doesn't pay， 这个 pay 是付费，就是说这个 pay 代表是，呃。不付代价，所以你要付出这个代价叫 pay， 它完全没有不止这个代价哈。如果你要 buy in small quantity， quantity 就是数量嘛哈，所以用小额数量来购买是完全不划算的。所以 it doesn't pay to buy in small quantities， buy in 是买进。那我们再看第四个叫 buy into， 这个 buy into。呃、uh, ，buy 是买。如果具体来说是，比如说你拿信用卡或拿钱，或者可能其他的货币在这个交易的时候是买东西的买哈。那 buy into， 如果我们把变抽象概念，就是说中文上讲说，我完全不买账，呃，完全不买单，好，就是说我不相信你说的话，哈，这叫做 buy in 跟 buy into。所以这个片语 buy into 叫做相信，就是我不买单。不晓得同学听过这种讲法，就是说你讲的话完全不相信，就是我不买单，我不买账。所以中文叫他是个骗子，我是完全不能相信他说任何的话。所以 he is a liar. I don't buy into anything he said. 好，在这边 buy into 就相信，我完全不买单的意思。好，那四个片语我们总和一下，再看一次跟 buy 有关的。第一个是 buy out， 买断，对不对？哈，那第二个是 buy up。是到达一个上限，是买光跟买进。那第三个是 buy in， 是买进来，对不对？好，第四个是 buy into。嗯，老师，我不太相信你讲的话，我不能够买单，所以 buy into 就是相信跟呃买单买账的用法。好，四个，呃，希望你还记得。所以我们再度看到这个图片里面，你看两个人在作怪，有没有？他完全不敢相信他们下的黄金的订单。好。所以最后你要不要跟我们一起来呢？呵呵呵呵呵呵呵呵呵,呵，好，来我们看下一则吧